咽喉烫伤案例。我是二零一二年接触原始点的，因为朋友王师兄一直做原始点公益，所以我是对原始点也有些了解。二零一七年八月二十七号，我吃饺子的时候一下烫到了咽喉处，然后慢慢的一天一天转重。这期间我又吃了中药、西药，连三个周也没有好转，还特别疼。到第四个周没办法，然后九月二十号那天下午上医院去，大夫给看了，显示屏显示的里边呼咽处全部肿了，然后还溃疡。大夫说的很严重，让我住院。我不太喜欢住院，然后就跟大夫说开点药，回家吃个试试。大夫就先开了两天的药，让我周五再去复诊。回家吃药这两天，丝毫也没有好转。周五下午就到了，就应该去会诊了。心里其实也是很着急。可巧这时候王师兄的妻子来电话，让我去他家吃饭，我就跟他说我现在的状况。他说你赶快过来安退一下吧，就抱着半信半疑、病急乱投医的心态就过去了，先不差这一晚上。去了以后，王师兄就给我按了这个颈部和头部的原始点，按的时候也觉得挺痛的。按完以后，稍微感觉咽喉处有一点轻松，不太明显。然后我们紧接着就用红豆袋温敷，并且喝了那大约能有二十克的姜片儿熬。姜汤回家的时候，我就继续用丝巾包着两片暖贴，一直在整骨下沿、颈椎这块一直温敷。回家继续按二十克姜片的量烧的姜汤吃去喝，一晚上都是二十四小时不间断的温敷。他第二天早上一起来，哎，觉得咽喉这块轻松多了，我就上午又去了王师兄家，他又给我按了头部和颈部的原始点，持续的温敷，持续的喝姜汤。到了第三天上班的时候，哎，就感觉完全好了。然后我实在不相信，因为在医院看的时候都肿的那么厉害，怎么就会？这么好就好了呢，我又不敢大意，然后继续喝姜汤，继续温敷，持续了有三四天吧，然后就感觉完全好了，一点痛的感觉也没有了。在过程里边，其实就安推了两次，就是一直持续的温敷和持续的喝姜汤。从此以后，我就珍惜了原始点。我现在也跟那个王师兄学习原始点，希望能帮到更多有需要的人。在这里特别感恩张昭涵老师的无私大爱，谢谢。